ఈ కథ పేరు మాకు మేమే మీకు మీరే విస్పారిత మొహంతో ఇంట్లోకి వస్తున్న వాసం చూసి నిరసనగా చెప్పింది హరిత ఎందుకంత ఆనందం ఆ దుర్వార్త ఏంటో నాకు చెప్పు ఫక్కున నవ్వేశాడు వాసు అంటే నేను ఆనందంగా ఉండటం నీకు అంత బాధాకరమా ఆ ఆనందం మీ వాళ్ళ గురించే అని నాకు పదేళ్ల అనుభవం చెప్పు ఏమిటి సంగతి మా అమ్మ నాన్న వస్తున్నారు హరిత ఎందుకు విసురుగా ప్రశ్నించింది నా అమ్మ నాన్న నా ఇంటికి రావడానికి కారణం కావాలా హరిత చిన్న బుచ్చుకున్నాడు వాసు మరి వెళ్ళి ఏడాది కూడా కాలేదు ఇప్పుడెందుకు రావటం చెప్పు మనకి ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి ఇద్దరు గెస్ట్లను భరించగలమా ప్లీజ్ పేరెంట్స్ని గెస్ట్లు అనొద్దు వాళ్ళు మన కుటుంబ సభ్యులు అన్నయ్య దగ్గర పది నెలలు ఉండి మన దగ్గర రెండు నెలల కోసం వస్తున్నారు నువ్వు ఇలా మాట్లాడటం ఏమీ బాగాలేదు ఇండియాలో భరించటం వేరు యుఎస్లో భరించటం వేరు చ వ్యధవత దినం ఏటా తప్పడం లేదు విసురుగా లేచి వెళ్ళిపోయింది హరిత విలవిల్లాడిపోయాడు వాసు కానీ ఆమెకు ఎదురు చెప్పే ధైర్యం లేదు కాబట్టి నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయాడు ఇంతకీ ఎప్పుడు దిగుతున్నారట వాళ్ళు ఆ రాత్రి భోజనాల సమయంలో అడిగింది గురువారం సెవెంటీన్త్ ఇదిగో ఇండియా వాళ్ళ ఈక కుర్తికే నాకు ఓళ్ళు మంట వీకెండ్స్కి టికెట్లు కొంటే ఓ రెండు వేలు ఎక్కువ అవుతుందని వీక్ డేస్లో కొంటారు మనకి సెలవులు తక్కువ అని తెలిసి కూడా ఇబ్బంది పెడతారు విసుక్కుంది నువ్వు ఇండియన్వి కాదా అంతరిక్షం నుంచి వచ్చావా పెద్దవాళ్ళని ఎంత మా ఎంత మాట పడితే అంత మాట అనద్దు హరిత హెచ్చరించాడు వాసు చూసావా వాళ్ళు రాకుండానే మనకి గొడవలు వస్తే రోజూ తగాదాలి అందుకే నాకు మీ వాళ్ళు ఇష్టం లేదు అరిచింది హరిత ఇవాళ త్వరగా వస్తావా పనుంది మర్నాడు అడిగింది అలాగే ఏం పని లాకర్ ఆపరేట్ చేయాలి నాకు తెలిసి ఇప్పట్లో ఫంక్షన్స్ ఏమీ లేవే ఆలోచనగా అడిగాడు వాసు తెచ్చుకోవటానికి కాదు ఇంట్లో ఉన్న నా నగలు లాకర్లో పెట్టాలి ముభావంగా చెప్పింది ఎందుకు హఠాత్తుగా ఎవరైనా ఫంక్షన్కి పిలిస్తే ఉంటాయని ఉంచావుగా ఇంట్లో ఆశ్చర్యపోయాడు వాసు నిజమే కానీ మీ అమ్మగారు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు నా క్లోజర్ తీస్తే కష్టం నా నగలు చూసి కుళ్ళుకుంటుంది పెద్ద కోడలకు లేవే అని బాధపడుతుంది కూడా అది నాకు ఇష్టం లేదు మా అమ్మకి తెలియని నగల హరిత బాధగా చెప్పాడు వాసు మా అమ్మకి నా చిన్నప్పుడు ఎన్ని నగలు ఉండేవో తెలుసా మా చదువుల కోసం ఒక్కొక్కటి కరిగించేసింది నీకు పెళ్లి నాటికి ఫ్యాషన్గా ఉండే సన్నటి గొలుసు తప్ప ఏవీ లేవు కానీ మా వదిన కలిగినింట్లో పుట్టింది నిజం చెప్పాలంటే ఈనాటికి నీకంటే కూడా మా వదినకి ఎక్కువ బంగారం ఉంది నువ్వు అమెరికాలో ఉన్నంత మాత్రాన ఇండియాలో అందరూ అడుక్కు తింటున్నారు అనుకోవద్దు పైగా నీ అలమర్లు వెతకటం మా అమ్మకేం పని నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే మర్యాదగా ఉండదు సహనానికైనా ఓ హద్దు ఉంది విసురుగా వెళ్ళిపోయాడు వాసు ఈ వీకెండ్ మెయిన్ని వచ్చి ఇల్లు క్లీన్ చేసి వెళ్ళమని ఫోన్ చేయినా హరితకి టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపాడు వాసు అవసరం లేదు గెస్ట్ల కోసం ఇల్లు సర్దాలి కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం అక్కర్లేదు మనం ఉంటున్నట్లే ఉంటారు రిప్లై ఇచ్చింది హరిత ఆ వీకెండ్ వాసు గెస్ట్ రూమ్ సర్దుతో ఆడేమో సాధిద్దామని హరిత ఎదురు చూసింది కానీ అతను ఆ జోలికి పోలేదు నీకు ముందే చెప్తున్నాను మీ అమ్మ చేసే ఇండియన్ ఫుడ్ అంతా మీ ముగ్గురే తినాలి ఆ నూనెలు కాప్స్ తింటే లావైపోతే కష్టం నా ఫుడ్ నేనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటా చెప్పింది అలాగే శాంతంగా చెప్పాడు వాసు హాల్లో కూర్చున్న అస్తమానం ఆ జమిని టీవీ చూస్తుంటే నాకు తలనొప్పి ఒక చిన్న టీవీ కొని వాళ్ళ రూమ్లో పెట్టు సరే ఒప్పుకున్నాడు వాసు ఆ సాయంత్రం ఓ పోర్టబుల్ టీవీ తెచ్చి గెస్ట్ బెడ్రూమ్లో పెట్టాడు అది పెద్దగా లేకుండా చిన్నది అవడంతో సంతృప్తి చెందిన హరిత ఏమీ మాట్లాడలేదు మీ నాన్న ఖాళీగానే ఉంటారు ఈవినింగ్ మొక్కలకి నీళ్లు పట్టమని చెప్పు సరే అంగీకరించాడు మీ అమ్మ వంట చేశాక కిచెన్ శుభ్రంగా ఉంచమను రెండు రోజులకోసారి వాక్యూమ్ చేయమను ఇల్లంతా అదే నువ్వు వారానికోసారి చేస్తావుగా ఏం పర్లేదు మీ వదినకి చాకరీ చేయకుండానే ఉంటున్నారా అక్కడ మరి రోజు చేసిన బాధ లేదు సరే ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయి వాషింగ్ మెషిన్లో వాళ్ళ బట్టలతో పాటు మన బట్టలు వేయొద్దు నాకు నచ్చదు విడిగా వేయాలి ఇంకా వీకెండ్స్ అటు ఇటు తిప్పక్కర్లేదు హైదరాబాద్లో ఎవరు తీసుకెళ్తారు వాళ్ళని ఓకే అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటాను గురువారం హాఫ్ డే లీవ్ తీసుకున్నా ఫ్లైట్ నాలుగున్నరకు వస్తుంది నేను ఎయిర్పోర్ట్కి రాను నువ్వు వెళ్ళి తీసుకురా తిరస్కరించింది నువ్వు రావాలి వస్తున్నావు అంతే కఠినంగా చెప్పాడు ఎయిర్పోర్ట్లో టెర్మినల్ బయట భర్త పక్కన నుంచున్న హరిత దుమధుమలాడుతూ చూస్తోంది ఇమిగ్రేషన్ పూర్తయి లగేజ్ తీసుకోవటానికి వస్తున్న వారిని దూరం నుంచే గమనిస్తున్న హరిత ఆకుపచ్చ చీర కట్టుకున్న ఓ నడవైస్కురాలు వెనక లాల్చీ పైజామాలోని వ్యక్తిని చూడగానే 
కెవ్వు నరిచింది ఇదేంటి మీ అమ్మ నాన్న బదులు మా అమ్మ నాన్నలు వచ్చారు సంభ్రమంగా అడిగింది అవును వచ్చేది నా పేరెంట్స్ కాదు నీ పేరెంట్సే జవాబు చెప్పాడు వాసు మరి నాకెందుకు అలా చెప్పావు కోపంగా అడిగింది హరిత నీకు నా వాళ్ళెంతో నీ వాళ్ళు అంతేనేమో అని సరదాగా చెప్పాను అదే కాక మీ వదిన పది నెలలు నేను భరించాను కూతురైతే ఏంటి కొడుకైతే ఏంటి మీ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి రండి అని పంపించిందట మీ కక్కురు తన్నయ్య వీకెండ్కి టికెట్ కొంటే పద్దెనిమిది వందలు ఎక్కువ పెట్టాలని ఓ అరపూట సెలవు పెట్టండి బావా అని చెప్పాడు పైగా మా చిన్నీకి చెప్పకండి అమ్మ నాన్నలు చూసి అది సర్ప్రైజ్ అవుతుందని కూడా చెప్పాడు అందుకే మీ పేరెంట్స్ కూడా నీకు ఫోన్లో చెప్పలేదు చిన్నగా నవ్వుతూ చెప్పాడు వాసు అయ్యయ్యో వాడు వెధవ ఎందుకు ఈ సస్పెన్స్లు అమ్మ నాన్నలకి ఏమీ ప్రిపేర్ చేయలేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు కూర్చొని వచ్చారు బయట ఫుడ్ నాన్నగారికి పడదు నీ బుద్ధి ఏమైంది వాసు నువ్వైనా చెప్పొచ్చుగా విరుచుకుపడింది నేను నీకు ఇండైరెక్ట్గా హింట్ ఇద్దామని మా అమ్మ నాన్న వస్తున్నారని చెప్పాను వాళ్ళకి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇద్దామనుకున్నావో వీళ్ళకి అదే ఇవ్వు వాళ్ళ రూమ్లో టీవీలోనే చెమినీ ఛానల్ చూడాలి హాల్లో పెద్ద టీవీ పెడితే నీకు తలనొప్పి మీ మదర్ని రోజు ఇల్లు వ్యాక్యూమ్ చేయమను మీ నాన్నగారిని మొక్కలకి నీళ్లు పట్టమను వాళ్ళు వెళ్ళేదాకా లాకర్ నుంచి నీ నగలేం తేవద్దు మీ వదినకి లేవని మేమ బాధపడొచ్చు పాపం ఇంకా వాళ్ళిద్దరికీ వంట చేసుకోమని చెప్పు కొలెస్ట్రాల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎందుకు వచ్చిన గొడవ నేను నీలాగే లో క్యాలరీ ఫుడ్ తింటాను వీకెండ్స్లో ఎక్కడికి వెళ్లకుండా హాయిగా ఇంట్లోనే కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉందాం నోట మాట రాక మింగేసేలా చూస్తున్న ఆమెను చూసి పూర్తి చేశాడు వాసు ఏం చేద్దాం హరిత తద్దినంలో ఏడాదికోసారి వీళ్ళు తప్పటం లేదు మనకి అతన్ని కొరకరా చూస్తూ చిన్ని అంటూ ఆప్యాయంగా పిలుస్తున్న తల్లి దగ్గరికి పరుగున వెళ్ళింది హరిత 